俄乌战争已经进行了两年了。美国五角大楼在前不久举行的乌克兰国防联络小组第十九次会议，分享了美国国防部统计的俄乌战争中乌克兰对俄罗斯造成的损失。所以今天大兵就借这个机会盘点自2022年开始的俄乌双方的损失。也许我们能从这些数据看出俄乌战争的走向。在俄乌战场上，装甲力量是双方损失最多的武器装备，数量多到几乎无法统计。我们目前只能模糊地计算俄罗斯每个月在俄乌战场上平均损失包括主战坦克在内的装甲车两百余辆。而乌克兰国防部给出的数据较为夸张，他们认为自2022年开始，俄罗斯已经损失了6593辆坦克、一万两千多辆装甲车以及一万多门的火炮。根据维基和 IISS 智库的资料，俄乌战争开始时，俄军现役坦克是仅有两千七百多辆。最激进的估算也仅认为俄军只有三千一百多辆坦克。如果乌军在这两年的时间内真的击毁了六千多辆坦克，同时俄军依旧能够维持进攻态势，那么俄军需要在俄乌战争期间至少制造八千辆新的主战坦克。这对于连。T 幺四都生产困难的俄罗斯来说，显然是不太可能的。而俄军官方则对自己的损失缄默其口，因此大兵呢只能引用一些较为权威的非官方消息。这里大兵引用的是 O R Y X 网的数据，该网站通过图像、照片对双方的战损进行了精确统计，还是比较靠谱的。所以接下来呢，如果没有特别说明，那么大兵所说的数据均来源于此网站。该网站统计，从2022年开战以来，俄军损失的主战坦克达到了2764辆，其中有1810辆被摧毁，因故障或意外而损坏的有148 267辆坦克被废弃。这些坦克一般呢是因为燃料耗尽，或者是被卡在战壕里，又或者因为发动机损坏而不得不被车组人员放弃。并且没有回收的，最后呢，被乌军俘获的坦克足足有五百三十九辆，占据俄乌开战前俄军坦克总量的五分之一了。其中损失数量最多的为 T 八零 BV 坦克，足足五百零九辆。T 八零是苏联在 T 六四的基础上改进而成的新一代主战坦克，拥有优秀的加速性能，并采用了当时极为先进的自动装弹机，能在三十五公里每小时的速度下维持每分钟八发的射速，性能十分优秀。然而，该坦克却过于专注火力，而忽略了防御力。其弹药库的侧面装甲太过薄弱，仅为一百六十毫米。在当年的车臣战争中，该坦克就暴露了其弱点。只要使用锥形装药火箭筒攻击其炮塔侧面，金属射流就会直接穿透 T 八零的装甲，点燃内部弹药，从而导致殉爆，对坦克及内部成员造成毁灭性的打击。虽然俄罗斯对其进行了数次改进，比如在弹药库内安置隔层，在侧面覆盖反应装甲，可这些措施依旧无法解决该坦克的弊病。这次在俄乌战场上损失最多的 T 八零 BV， 则是该坦克在一九八五年的改进型，对排气管和炮塔结构做出了一些调整，以便发射当时苏联新研发的九 K 幺幺二眼镜蛇反坦克导弹。在俄罗斯装甲力量遭到沉重打击的同时，乌克兰的日子也不太好过。截止二零二四年二月，乌克兰在俄乌战争中一共损失了七百四十九辆坦克，其中有一百二十五辆来自对乌军援，包括十七辆豹二 A 四、十二辆豹二 A 六、一辆 M 一 A 一 S A 艾布拉姆斯以及一辆英国的挑战者二。值得一提的是啊，由于在苏联解体时，乌克兰分到了苏联百分之四十的核力量，以及大量的军工企业和地面武装，包括六千五百辆坦克和七千多辆装甲车。但在二十一世纪初，东欧普遍面临巨大的经济压力，乌克兰不得不变卖资产以换取资金发展民生。在二零一二年时，乌克兰仅剩下三千多辆坦克。而在二零二二年俄乌战争爆发之前，据北约的统计，当时乌克兰只有八百二到八百五十辆坦克，而且型号较为落后，以 T 六四坦克为主。可以看出啊，虽然在地面战场上俄军的伤亡远超乌军，但俄乌之间本就存在着巨大的实力差距。所以，即便俄军伤亡巨大，但他依旧能够凭借人海战术，暂时性的对乌军进行全面压制。
。美国五角大楼认为，俄罗斯现在除了两千辆现役坦克外，至少在二零二三年内呢，重新启用了其库存中的一千一百八十到一千二百八十辆主战坦克，而且根据卫星数据，俄罗斯起码还有数千辆坦克的库存。虽然这些老式坦克不仅性能落后，大多数还年久失修，但是依旧能够为俄罗斯部队带来强大的火力优势。所以大兵认为，如果想要拉平俄乌战场上双方的火力差距，按照一辆豹二打七辆俄罗斯坦克来算，北约至少也需要再向乌克兰援助一百五十辆坦克。有的观众看到这儿啊，可能会有疑惑。既然俄罗斯在地面武装上拥有如此之大的优势，为什么打了两年依旧无法啃下乌克兰呢？大兵认为，造成这一情况的原因非常之多，包括俄罗斯拉胯的后勤指挥系统、战前准备的不足以及非常多的原因。但最主要的还是因为大量反坦克地雷以及自杀式无人机的出现，让钢铁洪流战术彻底成为了过去式。目前，俄乌双方对坦克的使用更加贴近自行火炮的用法。只将其布置在阵地后方，作为机动火炮支援使用，很少再看到其冲锋陷阵。而这一变化呢，就让长期视陆军为本位的俄罗斯军队有力使不出来，打乌克兰就像握紧拳头，却打在了棉花上。而乌克兰自从2014年开始，其军队建设就开始趋向于北约军队，其对空军、海军及作战信息化的程度要优于俄罗斯军队。我们从以下双方海空军的对比上也能看出一些端倪。开战之前，俄罗斯拥有世界上第二强的海军，一共有五大舰队。然而，在俄乌战争中，俄罗斯的黑海舰队就受到了重创。在俄乌战争开战后的第一个月，俄黑海舰队的五艘猛禽级巡逻艇就被乌克兰海军给摧毁了。又过了一个月。俄黑海舰队的旗舰莫斯科号就被乌克兰的海王星反舰导弹击中，造成了严重的起火，并产生了弹药殉爆。虽然俄军最后将其拖回了港口，却依旧没法改变其沉默的命运。在这之后的2022年10月，俄黑海舰队的马卡洛夫海军上将号护卫舰就受到了乌克兰自爆艇的袭击。该舰呢是俄罗斯最新型的护卫舰，排水量约为四千吨，在二零一七年加入俄海军服役。该舰呢不仅拥有俄罗斯最先进的雷达系统，还装备了 TK 二五五电子战套件，舰上还有一架卡二七预警直升机，一门一百毫米舰炮，两门三十毫米近防炮，八个巡航导弹发射单元，在同吨位的护卫舰中呢属于中等水平了。然而，就是这样一艘先进战舰，却被乌克兰的海上和空中无人机击中，导致雷达受损失灵。虽然俄罗斯官方事后声称该舰没有受到太大的伤害，但其维修一直持续到了去年八月，维修时间长达了近一年。在该事件后，北约的卫星证实，大多数黑海舰队战舰都龟缩在港口之中，看来他们面对乌克兰无人机也依旧毫无还手之力。截止大兵写稿时，俄罗斯海军一共损失了二十艘舰船，其中包括一艘巡洋舰、两艘护卫舰、七艘登陆舰以及一些辅助舰艇。然而，乌克兰虽然损失了二十九艘舰船，但大多数都是巡逻艇和炮艇。唯一在俄乌战争中损失的大型舰船，就是乌克兰海军的旗舰“萨海达奇尼号”。这是一艘排水量为三千五百吨的护卫舰。在俄乌战争爆发后，俄罗斯依靠不宣而战，占领了乌克兰大量土地。而当时该船呢，正在赫尔松旁的尼古拉耶夫市，内有俄军，外有黑海舰队。为了避免被俄军俘虏，乌克兰军队选择了自己凿沉旗舰。然而，短短两年后，战局已经发生了变化。俄罗斯黑海舰队虽然主力尚存，但黑海海面上已经被无自杀式无人机封锁。俄舰队只能龟缩在港口之内，无法从海面上支援陆地部队的行动。从战略上考虑呢，黑海舰队已经失去了它的作用。当然，黑海舰队还不是最惨的，俄罗斯空军才是俄乌战争中损失最严重的。在今年年初，俄罗斯就为全世界整了一出大火。在一月二十四号，俄罗斯一架 A 五零预警机在亚速海上空被击落。随后，在二月二十四号，又一架疑似 A 五零的飞机在距离俄乌前线两百公里的位置被击落。虽然乌克兰声称这两架 A 五零都是被他们打下来的，但可信性存疑啊。首先，第一架 A 五零的坠落地点位于爱国者的最大射程附近。如果是乌克兰将其击落的，那么这套爱国者系统需要被部署到最前线。这显然不符合防空导弹的用法，所以这架飞机呢
大概率是被俄罗斯自己的防空系统打下来的。而第二架 A 5 0被击落时，有人用手机拍摄了现场视频，从视频中能看到防空导弹是以几乎垂直的角度，从非常近的距离垂直向上追击该飞机。而事发地点呢，距离俄乌前线还有相当长的一段距离。排除俄罗斯的防空部队被乌克兰情报部门策反的可能，这大概率又是一次乌龙。A 5 0空中预警机是俄罗斯最新型的空中预警机。北约观察员曾声称 ，A 5 0对地面目标的观测性能要高于美国的鹰眼预警机，其价格高达 2.5 亿，而且产量极低。俄军在开战之前只有九架 A 5 0现在呢，只剩下六架了。截止写稿时，俄罗斯空军一共损失了一百零五架固定翼战机、一百三十五架直升机，其中损失数量最多的为苏二五，为三十一架。而在二月底，乌克兰国防部宣称，在十一天之内连续击落了十二架俄罗斯战机，创造了战争史上的奇迹。虽然我们不知道他们是如何做到的，但这些消息传出去，毫无疑问会对俄军的士气造成严重的打击。而俄罗斯方面只承认有两架苏三四被乌军击落，而乌克兰空军在俄乌战争期间共有七十八架固定翼飞机、三十四架直升机被摧毁，其中绝大多数呢都是在俄乌战争开始时，在跑道和机库中遭到了俄空间军的偷袭。虽然乌克兰空军在数量和质量上和俄军存在一定的差距，但凭借北约援助的爱国者和 IRST 防空系统，乌克兰依然有足够能力保卫自己的领空，让俄罗斯始终无法完全占领制空权。这也对俄罗斯的攻势起到了相当的拖延。而北约援助的 F-16 即将在夏季抵达乌克兰，届时乌克兰空军的力量将会得到极大的增强。综合来看，虽然俄罗斯在海陆空三方面拥有极大的数量优势，但乌克兰凭借先进的武器装备以及本土作战优势，依旧能够在一定程度上与俄罗斯抗衡。对此，各位有什么看法？欢迎发表在评论区。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期再见。